തലക്കുളത്തൂർ ഭട്ടതിരി പ്രസിദ്ധനായ തലക്കുളത്തൂർ ഭട്ടതിരിയുടെ ഇല്ലം ബ്രിട്ടീഷ് മലയാളത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹം നല്ല വ്യുത്പന്നനും ജ്യോതിശാസ്ത്ര പാരംഗതനും ആയിരുന്നു എന്ന് പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ ഭട്ടതിരിക്ക് പ്രശ്നം പറയുന്നതിന് ഒരു വിശേഷവാസന ബാല്യത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മചാരിയായി വേദാധ്യായം ചെയ്ത് താമസിക്കുന്ന കാലത്ത് അനധ്യായ ദിവസങ്ങളിൽ തന്റെ സഹപാഠികളും ഒരുമിച്ച് കളിക്കുമ്പോൾ ഓരോരുത്തർ ഓരോ നേരമ്പോക്കുകൾ കാണിക്കുന്ന ശേഖരത്തിൽ ഇദ്ദേഹം പ്രശ്നം വെച്ച് ഫലം പറയുകയാണ് പതിവ് ആ പതിവിൻ പ്രകാരം ഒരു ദിവസം ഓദിക്കോൻ പുറത്തെവിടെയോ ഇറങ്ങിപ്പോയിരുന്ന സമയം ബ്രാഹ്മണ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും കൂടി ഓരോ കളികൾ തുടങ്ങി ഭട്ടതിരി കവിടിക്ക് പകരം കുറെ ചെറിയ പാറക്കല്ലുകൾ പെറുക്കിയെടുത്ത് പ്രശ്നം വെക്കാനും തുടങ്ങി അപ്പോഴേക്കും ശേഷം എല്ലാവരും പ്രശ്നം കേൾക്കാനായി ചുറ്റും ചെന്നുകൂടി അപ്പോൾ ഒരു ഉണ്ണി നമ്പൂരി ആട്ടെ നമ്മുടെ ഓദിക്കോന് ഉണ്ണി ഉണ്ടാകാതെ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ഒന്ന് വാരി വെച്ച് നോക്കിയാൽ കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ ഭട്ടതിരി പ്രശ്നം വെക്കുന്ന ഭാവങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് ബാലശാപം കൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മറ്റൊരാൾ അതിന് പ്രതിവിധി കൂടി അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഭട്ടതിരി ഒന്നുകൂടി വാരി വെച്ച് വിചാരിച്ചിട്ട് പഞ്ചസാര പായസം ഉണ്ടാക്കി ഒരു സംവത്സരം മുടങ്ങാതെ ദിവസം തോറും ബ്രാഹ്മണ കുട്ടികൾക്ക് ധാരാളമായി കൊടുക്കുകയും മേലാൽ കുട്ടികളെ അടിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഉണ്ണിയുണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞു ഭട്ടതിരിയുടെ പ്രശ്നം ആരംഭിച്ചപ്പോഴേക്കും ഓദിക്കോൻ നമ്പൂതിരി തിരിച്ചു വന്നു ഇവരുടെ കളി എന്തെല്ലാമാണെന്നറിയുന്നതിനായി ഒളിച്ചിരുന്നതിനാൽ പ്രശ്നവും പ്രതിവിധിയും എല്ലാം കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി പിന്നെയും അവിടെ നിന്ന് ആരും കാണാതെ ഇറങ്ങിപ്പോയി ഒന്നും അറിയാത്ത ഭാവത്തിൽ വീണ്ടും എല്ലാവരും കാണത്തക്ക വിധത്തിൽ തിരിച്ചു വന്നു ഓദിക്കോൻ നമ്പൂതിരി വരുന്നത് കണ്ട് എല്ലാവരും കളി നിർത്തി അവരവർക്ക് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിപ്പായി ഓദിക്കോൻ നമ്പൂതിരി പതിവ് പോലെ അല്ലാതെ ഒന്നും ഭാവിക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്തുമില്ല എങ്കിലും അദ്ദേഹം കുട്ടികളെ കഠിനമായി അടിക്കാറുള്ളതിനാൽ ഭട്ടതിരിയുടെ പ്രശ്നം വാസ്തവമായിരിക്കുമോ എന്ന സംശയം തോന്നുകയാൽ പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ പഞ്ചസാര പായസമുണ്ടാക്കി തന്റെ ശിഷ്യന്മാരായ ബ്രാഹ്മണ കുട്ടികൾക്ക് ധാരാളമായി കൊടുത്തു തുടങ്ങി കുട്ടികളെ അടിക്കാതെയുമായി അങ്ങനെ ഒരു സംവത്സരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഓദിക്കോൻ നമ്പൂരിക്ക് ഉണ്ണി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു അപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ സന്തോഷം തോന്നുകയാൽ ഭട്ടതിരിയെ വിളിച്ച് ഉണ്ണി നീ ജ്യോതിശാസ്ത്രം പഠിക്കണം നീ നല്ല പ്രശ്നക്കാരനായി തീരും എന്ന് തലയിൽ തൊട്ട് അനുഗ്രഹിച്ചു ഗുരുനാഥന്റെ ഈ അനുഗ്രഹത്തെ സഫലീകരിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഭട്ടതിരി വേദാധ്യയനം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ജ്യോതിശാസ്ത്രം പഠിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു അതോടുകൂടി കാവ്യ നാടകാലങ്കാരങ്ങളും ശബ്ദശാസ്ത്രങ്ങളും അഭ്യസിച്ചു തുടങ്ങി സമാവർത്തനം കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം യൗവനമായപ്പോഴേക്കും ഭട്ടതിരി അതിവിദ്വാനം ഒരു നല്ല ജ്യോത്സനുമായി തീർന്നു തദനന്തരം ഭട്ടതിരി വിവാഹം ചെയ്ത് ഗൃഹസ്ഥനായി താമസിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരു പുത്രനുണ്ടായി പുത്രന്റെ ജാതകം അദ്ദേഹം വളരെ സൂക്ഷ്മമായി ഗണിച്ചെഴുതുകയും ആയുർബലം വളരെയുള്ളതായി കാണപ്പെടുകയും ചെയ്തു എങ്കിലും ആണ്ടു തികയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആ ശിശു മരിച്ചുപോയി അപ്പോൾ ഭട്ടതിരിക്ക് വ്യസനമുണ്ടായി എന്ന് മാത്രമല്ല ജ്യോതിശാസ്ത്രം വിശ്വാസയോഗ്യമല്ലായിരിക്കുമോ എന്നൊരു ശങ്കയും ജനിച്ചു ഉടനെ ഈ സംശയം തീർക്കുന്നതിനായി മൃതജാതകവും കൊണ്ട് പരദേശത്ത് തഞ്ചന്നൂരിൽ ആൾവാർ എന്ന പ്രസിദ്ധനായ മഹാന്റെ അടുക്കലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു ഭട്ടതിരി അവിടെ എത്താറായപ്പോൾ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗമനം ആൾവാർക്ക് മനസ്സിലാവുകയാൽ തന്റെ ശിഷ്യരോട് ഒരു മൃതജാതകവും കൊണ്ട് ഒരു മലയാള ബ്രാഹ്മണൻ ഇവിടെ വരും അദ്ദേഹം വന്നാൽ ആ മൃതജാതകം പുറത്തും വെച്ച് വെച്ച് ഇവിടെ കയറിയിരിക്കാൻ പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിത്യകർമ്മാനുഷ്ഠാനാദികൾക്കായി പോയി ഭട്ടതിരി അവിടെ എത്തിയ ഉടനെ ഗുരുനാഥന്റെ കൽപ്പനയെ ശിഷ്യർ ഭട്ടതിരിയെ അറിയിക്കുകയും ആൾവാരുടെ യോഗ്യതയിൽ വിസ്മയാകുലനായി ഭട്ടതിരി മൃതജാതകം ദൂരെ കളഞ്ഞ് ഗൃഹത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്തു കുറച്ചു സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആൾവാർ വന്നു തമ്മിൽ സംസാരിച്ച് ഭട്ടതിരിക്കുണ്ടായ സംശയം തീർത്തു ജ്യോതിശാസ്ത്രം ഒരിക്കലും അബദ്ധമായി വരുന്നതല്ലെന്നും ജ്യോത്സ്യന്മാർക്ക് ഇഷ്ടദേവതയോ ഉപാസനവും മന്ത്രസിദ്ധിയും ഇല്ലാതെയിരുന്നാൽ അതിന്റെ ഫലം ശരിയായി കണ്ടില്ലെന്ന് വന്നു പോകാമെന്നേ ഉള്ളൂ എന്നും ആൾവാർ പറയുകയാൽ താൻ എഴുതിയ ജാതകം തെറ്റിപ്പോയത് തനിക്ക് ദേവതോപാസനയും മന്ത്രസിദ്ധിയും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭട്ടതിരി തിരിച്ചു പോരുകയും ചെയ്തു ഭട്ടതിരി തിരിച്ചു വരും വഴി തന്നെ തൃശ്ശിവപേരൂർ വടക്കും നാഥനെ ഭജിച്ചും കൊണ്ട് ഒരു വിശിഷ്ട മന്ത്രം അക്ഷരം സംഖ്യ കഴിച്ചു താമസിച്ചു അക്കാലത്ത് അവിടെ ദേവന് ചാർത്തിയിരുന്ന ഒരു തൃക്കണ്ണ് മോഷണം പോവുകയും
ഭജനം ഗാലം കൂടിയതിന്റെ ശേഷം ഭക്ഷതി ഭട്ടതിരിയെ കൊണ്ട് പ്രശ്നം വെപ്പിക്കുകയും തൃക്കണ്ണു കൊണ്ടുപോയത് ഒരു കാക്കയാണെന്നും വടക്കു മാറി ഒരു തെങ്ങിന്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വിധിക്കുകയും അപ്രകാരം മോഷണദ്രവ്യം മോഷണദ്രവ്യം കിട്ടുകയും ചെയ്തു അതിനാൽ കൊച്ചി മഹാരാജാവ് സന്തോഷിച്ച് ഭട്ടതിരിക്ക് അനേക അനേകം ബിരുദങ്ങൾ കൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അതിൻ്റെ ശേഷം ഭട്ടതിരി തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവ് തിരുമനസ്സിലെ സന്നിധിയിലും പല പ്രശ്നങ്ങൾ പറയുകയും ജാതകങ്ങൾ എഴുതി കൊടുക്കുകയും എല്ലാം ശരിയായി ഒത്തുവരികയാൽ അനേക സമ്മാനങ്ങൾ വാങ്ങുകയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഭട്ടതിരി തിരുവനന്തപുരത്ത് ചെന്ന് താമസിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഒരു ദിവസം മഹാരാജാവ് തിരുമനസ്സ് കൊണ്ട് ഭട്ടതിരിയോട് ഞാൻ നാളെ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ തൊഴാൻ പോകുമ്പോൾ മതിൽക്കകത്തേക്ക് കടക്കുന്നത് എതിലെ കൂടെ ആയിരിക്കും എന്ന് കൽപ്പിച്ചു ചോദിച്ചു അതിന് മറുപടിയായി ഭട്ടതിരി അതെനിക്കറിയാം എങ്കിലും ഇപ്പോൾ തിരുമനസ് അറിയിക്കുന്നില്ല നാളെ എഴുന്നള്ളുന്ന സമയം എനിക്കറിയാമെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചത് വാസ്തവമാണെന്ന് അവിടേക്ക് ബോധ്യപ്പെടും എന്ന് തിരുമനസ് അറിയിച്ചു തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് പതിവായി മതിൽക്കകത്തെ എഴുന്നള്ളുക കിഴക്കേ ഗോപുരത്തിൽ കൂടിയായിരുന്നു മേൽപ്പറഞ്ഞ പ്രകാരം സംഭാഷണം നടന്നതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നള്ളി കിഴക്കേ ഗോപുരത്തിന്റെ തെക്ക് വശത്തായി എഴുന്നള്ളി നിന്നുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ ഇതിലെയാണ് മതിൽക്കകത്തേക്ക് പോകാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ മുതൽ മതിൽ വെട്ടിപ്പൊളിക്കട്ടെ എന്ന് കൽപ്പിച്ചു ഉടനെ മഴവും തൂമ്പയുമെല്ലാം കൊണ്ട് വേലക്കാരെത്തി മതിൽ വെട്ടിപ്പൊളിച്ചു തുടങ്ങി മതിലിന്റെ കല്ലുകൾ കുറെ പൊളിച്ചപ്പോൾ ഒരു കല്ലിന്റെ ഇടയിൽ ഒരോലത്തുണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു ഉടനെ അതെന്താണ് കാണട്ടെ എന്ന് കൽപ്പിച്ചു കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന ഹരിക്കാരൻ ഓലകഷ്ണമെടുത്ത് തൃക്കൈയിൽ കൊടുത്തു തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് വാങ്ങി നോക്കിയപ്പോൾ അതിൽ ഭട്ടതിരി സ്വന്തം കൈയക്ഷരത്തിൽ ഇതിലേ എഴുന്നള്ളും എന്ന് എഴുതി എഴുതിയിരിക്കുന്നതായി കണ്ടു തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് വളരെ സന്തോഷിക്കുകയും വിസ്മയിക്കുകയും ചെയ്തു ഭട്ടതിരി അപ്പോൾ അടുക്കൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ വീരശൃംഖല വരുത്തി ഭട്ടതിരിയുടെ രണ്ട് കൈയിന്മേലും എഴുതിച്ചു അതിൻ്റെ ശേഷം അതിലെ തന്നെ മതിൽക്കകത്തേക്ക് എഴുന്നള്ളുകയും ഇനി ഇവിടം കെട്ടിയടയ്ക്കണ്ട ഭട്ടതിരിയുടെ സ്മാരകമായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു വാതിൽ വെപ്പിക്കണം എന്ന് കൽപ്പിക്കുകയും അപ്രകാരം അവിടെ ഒരു വാതിൽ വെപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ചെമ്പകത്തിൻ മൂട്ടൽ നട എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്ന വാതിൽ ഇപ്രകാരമാണ് ഇപ്രകാരമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് മഹാരാജാക്കന്മാർ മതിൽക്കകത്തേക്ക് ഇപ്പോഴും അതിലെയാണ് എഴുന്നള്ളുക പതിവ് ഇങ്ങനെ പല കാരണവശാൽ തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവ് തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് ഭട്ടതിരിക്ക് പല സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്രകാരം തന്നെ കോഴിക്കോട് ചിറയ്ക്കൽ മുതലായ രാജസന്നിധികളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സമ്മാനങ്ങൾക്ക് സംഖ്യയില്ല കിം ബഹുന കാലക്രമേണ ഭട്ടതിരി ജാതകമെഴുത്തുകൊണ്ടും പ്രശ്നം കൊണ്ടും വിശ്വവിസ്തൃതനായി തീർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ ഭട്ടതിരിയുടെയും ഭട്ടതിരിയുടെയും പ്രസിദ്ധനായ വില്വമംഗലത്ത് സ്വാമിയാരുടെയും ജീവിതകാലം ഒന്നായിരുന്നു എന്നാണ് സൂക്ഷ്മാന്വേഷികളായിട്ടുള്ളവർ തീർച്ചപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സ്വാമികളുടെ ജീവിതകാലം കൊല്ലവർഷം മുന്നൂറ്റി അമ്പതിനും നാനൂറ്റി അമ്പതിനും മധ്യ ആയിരുന്നു എന്ന് പല ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉള്ളതും ഭട്ടതിരി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായി കേട്ടിട്ടുള്ള രക്ഷേൽ ഗോവിന്ദ മർക്ക എന്നുള്ള കലിസംഖ്യ ഈ കാലത്തോട് അടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും മേൽപ്പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരു കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നവരാണെന്ന് തന്നെ ഊഹിക്കാം ഈ സംഗതിയെ ബലപ്പെടുത്തുന്നതായി ഒരു കഥ കേട്ടിട്ടുള്ളതുകൂടി ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊള്ളുന്നു വില്വമംഗലത്ത് സ്വാമിയാർക്ക് അതികഠിനമായി ഒരു വയറ്റുവേദന ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ ദുസ്സഹത്വം നിമിത്തം ഇതിനെന്തു വേണ്ടു എന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമിയുടെ അടുക്കൽ പല പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടും ഒന്നും മറുപടി അരുളി ചെയ്തില്ല അതിനാൽ സ്വാമിയാർ തൻ്റെ പ്രിയ വയസ്സ്യനും ദക്ഷിണാമൂർത്തി ഭക്തമണിയുമായ ശിവാങ്ങൾ എന്ന യോഗീശ്വരനോട് ഈ വിവരം പറഞ്ഞു ആ യോഗീശ്വരൻ ഒരു സിന്ദൂരം കൊടുക്കുകയും സ്വാമിയാർ അത് വാങ്ങി സേവിക്കുകയും ഉദരവ്യാധി ശമിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നെ ഒരു ദിവസം സ്വാമിയാർ തൻ്റെ ദീനം ഭേദമായ വിവരം ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി പ്രത്യക്ഷമായപ്പോൾ അറിയിച്ചു ഈ ജന്മം കൊണ്ട് തീർന്നോട്ടെ എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അത് മൂന്ന് ജന്മം കൂടെ ആക്കി തീർത്തു എന്ന് ഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്ത് ഉടനെ മറയുകയും ചെയ്തു ഇത് കേട്ടപ്പോൾ സ്വാമിയാർക്ക് വ്യസനമായി ഇനിയത്തെ ജന്മങ്ങളിൽ താൻ ആരായിരിക്കുമെന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഉടനെ തലക്കുളത്തൂർ ഭട്ടതിരിയെ വരുത്തി വിചാരിപ്പിച്ചു നോക്കി അപ്പോൾ ഭട്ടതിരി ഇനി അവിടേക്ക് ചേരപ്പാമ്പ് കാള തുളസി എന്നി ഇങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് ജന്മങ്ങൾ ഉള്ളത് ആ മൂന്ന് ജന്മങ്ങളിലും മനുഷ്യനായിട്ട് ഞാനും ജനിക്കും അവിടേക്ക് അന്ന് ഓരോ ആപത്തുകൾ
അപ്പോൾ ഓവിങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെറുതായി ഒരു തുളസി നിൽക്കുന്നത് കണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഇല എടുക്കാനായി ചെന്നു പറിച്ചപ്പോൾ അത് വേരോടു കൂടി പറഞ്ഞു പോന്നു അത് കണ്ട് മണ്ഡപത്തിൽ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ അത് മുഴുവനും ബിംബത്തിൽ ചാർത്തിയേക്കണം എന്ന് പറയുകയും ശാന്തിക്കാരൻ അപ്രകാരം ചെയ്യുകയും ആ തുളസി ബിംബത്തോടു കൂടി ചേർന്നു പോവുകയും ചെയ്തു ആ തുളസി സ്വാമിയാരായിരുന്നു എന്നും ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ബ്രാഹ്മണൻ ഭട്ടതിരിയായിരുന്നു എന്നും പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ ജന്മാന്തരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഭട്ടതിരി പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോൾ സ്വാമിയാരുടെ മനസ്സിലെ വ്യസനം അല്പം ശാന്തമായി ഭട്ടതിരിയെ യഥാക്രമം ബഹുമാനിച്ച് സ്വഗൃഹത്തിലേക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജാതകം തന്നെ സ്വയമേവ ഒന്ന് ഗണിച്ചു നോക്കണമെന്ന് നിശ്ചയിച്ചു ഗണിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ ഇന്നപ്പോൾ തനിക്ക് ജാതിഭ്രംശം സംഭവിക്കുമെന്നായി കണ്ടു ജാതകമെല്ലാം എഴുതി കുറ്റം തീർത്ത് സൂക്ഷിച്ചു എങ്കിലും തനിക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന അധപതനത്തെക്കുറിച്ച് ആരോടും പറഞ്ഞില്ല അതിൻ്റെ ശേഷം കുറഞ്ഞൊരു കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏറ്റവും ദരിദ്രനും സമീപസ്ഥനുമായ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ദാരിദ്ര്യ ദുഃഖം സഹിക്കവയ്യാതെയായിട്ട് ഭട്ടതിരിയുടെ അടുക്കൽ വന്ന് ചോദിച്ചു ഹേ അവിടെ നിന്നും പലരോടും പല സംഗതിക്കും പ്രശ്നം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഒന്നും തെറ്റുന്നുമില്ല എന്നാൽ എനിക്ക് ഈ ദാരിദ്ര്യ ദുഃഖം തീർന്ന് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ജീവിച്ചിരിക്കാൻ സംഗതി വരുമോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം ഞാൻ ഇതിലധികം വലയേണ്ടതില്ല ഇപ്രകാരം ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ വാക്കു കേട്ട് ആർദ്ര മാനസിനായി ഭവിച്ച ഭട്ടതിരി കുറഞ്ഞൊരു നേരം കണ്ണടച്ചു വിചാരിച്ചതിന്റെ ശേഷം പറഞ്ഞു അങ്ങ് ഒട്ടും വ്യസനിക്കേണ്ട അങ്ങയുടെ ദാരിദ്ര്യം അശേഷം തീരുന്നതിനുള്ള കാലം അടുത്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഒരു ഉപായം പറഞ്ഞു തരാം അതുപോലെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ മതി എന്തെന്നാൽ ഈ വരുന്ന ദ്വാദശി നാൾ അർദ്ധരാത്രിയാകുമ്പോൾ തൃശിവപേരൂർ വടക്കുന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വടക്കേ ഗോപുരത്തിങ്കിൽ പോയി നിൽക്കണം അപ്പോൾ അതിലെ രണ്ട് ബ്രാഹ്മണർ വരും അവരുടെ പിന്നാലെ കൂടിക്കൊള്ളണം എന്തു പറഞ്ഞാലും ഒഴിച്ചു പോകരുത് അവർ അങ്ങേ കബളിപ്പിച്ചു പോകാൻ കഴിയുന്നതും ശ്രമിക്കും എങ്കിലും വിട്ടുപിരിയരുത് അവർ പോകുന്നിടത്തേക്ക് അങ്ങേയും കൊണ്ടു പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊള്ളണം ഈ കൗശലം പറഞ്ഞു തന്നത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയുകയും അരുത് ഇപ്രകാരം ചെയ്താൽ അങ്ങയുടെ ദാരിദ്ര്യം അശേഷം തീർന്ന് സുഖമായിട്ടിരിക്കാൻ സംഗതി വരും ഇങ്ങനെ ഭട്ടതിരി പറഞ്ഞപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണന് വളരെ സന്തോഷമുണ്ടായി എന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ ഭട്ടതിരിയുടെ പ്രശ്നം ഒരിക്കൽ പോലും ആർക്കും തെറ്റാറില്ലാത്തതിനാൽ കാര്യം സഫലമാകുമെന്ന് ബ്രാഹ്മണൻ നല്ലപോലെ വിശ്വസിച്ചു എന്നാൽ ഇനി പോയി വന്നിട്ട് കണ്ടുകൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് പോവുകയും ചെയ്തു ഭട്ടതിരി പറഞ്ഞതുപോലെ ദ്വാദശി നാൾ അർദ്ധരാത്രിക്ക് മുമ്പേ ബ്രാഹ്മണർ ബ്രാഹ്മണൻ തൃശൂർ വടക്കേ ഗോപുരത്തിലെത്തി കുറച്ചു സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിതേജോമയന്മാരായ രണ്ട് ബ്രാഹ്മണർ അതിലെ കടന്നു പോകുന്നതായി കണ്ട് അവരുടെ പിന്നാലെ ചെന്നു അവർ ഇദ്ദേഹത്തെ വിട്ടുപിരിയുന്നതിനായി പലവിധത്തിലും ഉപായങ്ങൾ നോക്കി ഒന്നും ഫലിക്കയില്ലെന്ന് തീർച്ചയായപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചു ഹേ അങ്ങ് എവിടേക്കാണ് പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പിന്നാലെ കൂടിയിരിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ബ്രാഹ്മണൻ നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ബ്രാഹ്മണർ ഞങ്ങൾ ബദ്ധര്യാശ്രമത്തിങ്കിലേക്കാണ് ബ്രാഹ്മണൻ എന്നാൽ ഞാനും അങ്ങോട്ട് തന്നെയാണ് ബ്രാഹ്മണർ എന്നാൽ അത് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വരണമെന്നുണ്ടോ ബ്രാഹ്മണൻ ഉണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കൃപയുണ്ടായി എന്നെ കൂടി കൊണ്ടുപോകണം ബ്രാഹ്മണർ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുമെന്ന് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു തന്നത് ആരാണ് ബ്രാഹ്മണൻ അത് ഞാൻ പറയുകയില്ല നിങ്ങൾ എന്നോട് നിർബന്ധിക്കുകയും മരുത് ഇപ്രകാരം ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ മറ്റേ ബ്രാഹ്മണർ കുറച്ചു നേരം വിചാരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ആട്ടെ കാര്യമൊക്കെ മനസ്സിലായി അങ്ങേക്ക് ഈ കൗശലം ഉപദേശിച്ചു തന്നയാൾക്ക് അധപതനം വന്നുപോട്ടെ നേരിട്ട് കണ്ടുപോയതുകൊണ്ട് ഇനി അങ്ങേ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നിവൃത്തിയില്ല അതിനാൽ കൊണ്ടുപോകാം കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ തൊട്ടോളണം ഇങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണരുടെ വാക്കു കേട്ടയുടനെ ആ ബ്രാഹ്മണൻ അപ്രകാരം ചെയ്തു മാത്രനേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ണു തുറന്നോളാൻ പറഞ്ഞു കണ്ണു തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ മൂന്നു പേരും ബദരിയാശ്രമത്ത് ഒരു ഗൃഹത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു ഉടനെ ആ ദിവ്യന്മാരായ ബ്രാഹ്മണർ പറഞ്ഞു ഇതാ ഈ ഗൃഹത്തിനകത്ത് ഒരാൾ മരിക്കാറായി ശ്വാസം വലിച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം അങ്ങയുടെ അപ്പനാണ് അങ്ങയുടെ ഒരപ്പൻ കാശിക്ക് പോയിട്ടുള്ളതായി ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹം തന്നെയാണിത് അദ്ദേഹം ഗംഗാസ്നാനം കഴിഞ്ഞ് ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ച് ക്രമേണ ഇവിടെ വന്നു ചേർന്നു പിന്നെ വളരെ കാലമായി ഇവിടെ ശാന്തി കഴിച്ച് താമസിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മരണസമയം അടുത്തിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ
ആ വൃദ്ധബ്രാഹ്മണൻ തൻ്റെ ഭ്രാതൃപുത്രനെ കണ്ട ഉടനെ താൻ വളരെ കാലമായി സംഖ്യയില്ലാതെ സമ്പാദിച്ചു ജാളികകളിലാക്കി കെട്ടിവെച്ച് പൂട്ടിയിരിക്കുന്ന പെട്ടിയുടെ താക്കോൽ തലയിണയുടെ താഴെ വെച്ചിരിക്കുന്ന താഴെ വെച്ചിരിക്കുന്നതെടുത്ത് കയ്യിൽ കൊടുത്തു ഉടനെ പ്രാണനും പോയി ബ്രാഹ്മണൻ അപ്പൻ്റെ സംസ്കാരം മുതലായ മുതലായത് യഥാക്രമം കഴിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം തനിക്ക് കിട്ടിയ അപരിമിതമായ ദ്രവ്യവും കൊണ്ട് തൻ്റെ ഗൃഹത്തിൽ വന്നു ചേർന്നു ഉടനെ ഭട്ടതിരിയെ ചെന്ന് കണ്ട് വിവരങ്ങൾ എല്ലാം പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചു വിഷ്ണുദൂതന്മാർ അധപ്പതനം വന്നു പോകട്ടെ എന്ന് തന്നെ ശപിച്ചു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഭട്ടതിരി അത്രേ ഉള്ളോ അത് ഞാൻ മുമ്പേ തന്നെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു താൻ എഴുതി വെച്ചിരുന്ന ജാതകമെടുത്ത് ബ്രാഹ്മണനെ കാണിച്ചു ബ്രാഹ്മണൻ എല്ലാം കൊണ്ടും ഭട്ടതിരിയെക്കുറിച്ച് വിസ്മയിച്ച് തൻ്റെ ഗൃഹത്തിൽ വന്ന് സുഖമായി വസിച്ചു തൻ്റെ അധപ്പതന ദിവസത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചും കൊണ്ട് ഭട്ടതിരിയും ഇരുന്നു ജാതകഫലം അനുഭവിക്കാതെ കഴിയുകയില്ലെന്ന് നല്ല നിശ്ചയമുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും കഴിയുന്നതും പരീക്ഷിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഭട്ടതിരി ഒരു ഉപായം നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് സ്വദേശം വിട്ട് പാഴൂർ വന്ന് താമസിച്ചു തനിക്ക് അധപതനം സംഭവിക്കുന്നതിന് യോഗമുള്ളതായ ആ ദിവസം രാവിലെ കുളിച്ച് നിത്യകർമ്മാനുഷ്ഠാദികളും ഭക്ഷണവും കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം ചില സ്നേഹിതന്മാരോടു കൂടി തോണി കളിക്കാനായി പോയി അന്ന് അഹോരാത്രം തോണിയിൽ തന്നെ കഴിച്ചു കൂട്ടണമെന്നായിരുന്നു ഭട്ടതിരിയുടെ ഉദ്ദേശം പാഴൂർ പുഴയിലായിരുന്നു വഞ്ചികളി പകൽ മുഴുവനും അങ്ങനെ പുഴയിൽ തന്നെ കഴിച്ചുകൂട്ടി സന്ധ്യാസമയമായപ്പോൾ കരയ്ക്കെടുത്ത് കുളിച്ച് സന്ധ്യാവന്ദനാദി കഴിച്ച് വീണ്ടും എല്ലാവരും കൂടി വഞ്ചിയിൽ കയറി കളി തുടങ്ങി നല്ല നിലാവുള്ള കാലമായിരുന്നതിനാൽ തൽക്കാലം ഒരു വിഷമതയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നേരം പാതിര കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ വിധമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി അകസ്മാൽ അതികഠിനമായി മഴക്കാറും കാറ്റും തുടങ്ങി കാർമേഘങ്ങളാൽ ചന്ദ്രമണ്ഡലം അശേഷം മൂടപ്പെടുകയാൽ ചന്ദ്രികയില്ലാതെയായി എന്ന് മാത്രമല്ല അതിഘോരമായ അന്ധകാരം ലോകമാസകലം നിറയുകയും ചെയ്തു വഞ്ചിയിലിരിക്കുന്നവർക്ക് തന്നെ പരസ്പരം കാണുവാൻ വഹിയായ വഹിയാതെയായി തീർന്നു ഉടനെ അതിക്കേമമായി മഴയും തുടങ്ങി പുഴയിൽ ഒഴുക്കും ഓളവും കലശലായി വഞ്ചിയിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞു മുങ്ങുമെന്നുള്ള ദിക്കായി മരണഭയം നിമിത്തം എല്ലാവർക്കും വല്ല പ്രകാരവും കരയ്ക്കെടുക്കണമെന്ന് തോന്നി തുടങ്ങി ഇരുട്ടുകൊണ്ട് കരയും കടവും കാണാനും പാടില്ല ഒഴുക്കും ഓളവും കൊണ്ട് ഊന്നിയാലും തുഴഞ്ഞാലും വഞ്ചി നേരെ പോകുന്നുമില്ല ആകപ്പാടെ വലിയ കുഴപ്പത്തിലായി തീർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ എന്തിനു വളരെ പറയുന്നു കുറച്ചു സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും നനഞ്ഞൊലിച്ച് കിടുകിട വിറച്ചുകൊണ്ട് അടുക്കലുള്ള ഓരോ ഗൃഹങ്ങളിലേക്ക് കയറിപ്പോയി കൂട്ടുകാരെല്ലാം പിരിഞ്ഞു ഭട്ടതിരി തനിച്ചായി കാറ്റും മഴയും കൊണ്ട് തണുപ്പ് സഹിക്ക വയ്യാതെ വിറച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇരുട്ടത്ത് തപ്പിത്തപ്പി പുറപ്പെട്ടു തൽക്കാലമുണ്ടായ ഇടിമിന്നലിന്റെ പ്രകാശം കൊണ്ട് കാണപ്പെട്ടതായ ഒരു വീടിന്റെ തിണ്ണയിൽ അങ്ങനെ ചെന്ന് കയറി മുണ്ടും മറ്റും പിഴിഞ്ഞു തുവർത്തി കുറച്ചു സമയം അവിടെ ഇരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടായതിനാൽ ആ ഇറയത്ത് ഒരു കയറ്റുകട്ടിലും പായും തലയിണയും ഇരിക്കുന്നതായി കണ്ടു ഇത് ആരുടെയെങ്കിലും ആകട്ടെ എടുത്തു കിടക്കുക തന്നെ എന്ന് നിശ്ചയിച്ച് ആ കട്ടിലിൽ കയറി കിടപ്പുമായി അത്താഴം ഉണ്ണായക കൊണ്ടും വഞ്ചികളിൽ വഞ്ചികളിലുണ്ടായ അധ്വാനവും നിമിത്തം ഭട്ടതിരി വളരെ ക്ഷീണിച്ചിരുന്നതിനാൽ കിടന്ന ഉടനെ ഉറക്കവുമായി ഭട്ടതിരി കിടന്നതായ ആ കട്ടിലും പായയും വീട്ടുടമസ്ഥന്റേതായിരുന്നു അവൻ ഒരു മദ്യപൻ ആയിരുന്നതിനാൽ ഭാര്യയോട് കലഹിച്ച് അന്ന് എവിടെയോ പോയിരുന്നതിനാലാണ് വധു അതൊഴിവായിരുന്നത് ഭട്ടതിരി ഉറക്കമായി കുറച്ചു സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മഴ മാറി മുമ്പിലത്തെ പോലെ നിലാവും തെളിഞ്ഞു ആ സമയം ഒരു സ്ത്രീ പുരയുടെ വാതിൽ തുറന്ന് മൂത്രശങ്കയ്ക്കോ മറ്റോ ആയി പുറത്തിറങ്ങി അപ്പോൾ കട്ടിലിൽ ഒരാൾ കിടക്കുന്നത് കണ്ടു അത് തന്റെ ഭർത്താവാണെന്നും തിരികെ വന്നപ്പോൾ രാത്രി അധികമായതിനാൽ വിളിക്കേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് കയറി കിടന്നതാണെന്നും വിചാരിച്ച് ആ സ്ത്രീയും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ പോയി കിടന്നു സ്ത്രീ വീട്ടുടമസ്ഥന്റെ ഭാര്യയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ നനഞ്ഞു ബുദ്ധിമുട്ടി ഈറനോടുകൂടി പുതയ്ക്കാനൊന്നുമില്ലാതെ വിറച്ചുകൊണ്ട് കിടന്നിരുന്ന ഭട്ടതിരിക്ക് ഇവളുടെ സഹശയനം ഏറ്റവും സുഖകരമായി ഭവിച്ചു തൽക്കാലം തന്റെ നിശ്ചയങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്നും ഓർമ്മയുണ്ടായതുമില്ല കിം ബഹുന ഭട്ടതിരി തൽക്കാലത്തേക്ക് ആ സ്ത്രീയെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു പ്രായസമാപന്ന വിപത്തി കാലെ ഹിയോബി പുംസ മലിന ഭവന്തി എന്നുണ്ടല്ലോ സുഖാനുഭവങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം ഭട്ടതിരി നക്ഷത്രം നോക്കി സമയം അറിഞ്ഞിട്ട് ആ സ്ത്രീയോട് നീ ആരാണ് നിന്റെ ജാതി എന്താണ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു ശബ്ദം കേട്ടപ്പോഴേ ആൾ മാറിയാണെന്ന് അവൾക്ക് മനസ്സിലായുള്ളൂ ഉടനെ പരിഭ്രമിച്ച് എണീറ്റ് വന്ദിച്ച് അടുക്കൽ നിന്നും കൊണ്ട്
ഇതാ അരുണോദയമായിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇനി ഇവിടെ താമസിക്കുന്നില്ല ഈശ്വരേച്ഛയുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഒരു കാലത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് കണ്ടുകൊള്ളാം എന്നും താൻ ആരാണെന്നുള്ള വിവരവും അറ പറഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം വെളുപ്പാൻ കാലത്ത് തന്നെ ഭട്ടതിരി അവിടെ നിന്ന് പോവുകയും ചെയ്തു അതിന്റെ ശേഷം അദ്ദേഹം ശ്രീകാശി മുതലായ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ച് ഒടുക്കം പാണ്ഡ്യരാജ്യത്ത് ചെന്നു ചേർന്നു പിന്നെ കുറഞ്ഞൊരു കാലം അവിടെ താമസിക്കുകയും അവിടെയും ഒരു ശൂദ്രസ്ത്രീയെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കുകയും അവളിലും ഒരു പുത്രൻ ജനിക്കുകയും ചെയ്തു ആ പുത്രനെ അദ്ദേഹം തന്നെ യഥാക്രമം വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുകയും വിശേഷിച്ചും ജ്യോതിശാസ്ത്രം ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തു ആ പുത്രനാണ് പ്രസിദ്ധനായ ഉള്ളമടയാൻ എന്നും ചിലർ പറയുന്നു ഉള്ളമടയാൻ ഭട്ടതിരിയുടെ പുത്രനല്ല ശിഷ്യനാണ് എന്നും ചിലർ പറയുന്നു ഏതെങ്കിലും ഭട്ടതിരി വളരെക്കാലം പരദേശങ്ങളിൽ താമസിച്ചതിന്റെ ശേഷം കാശിവാസിയുടെ വേഷമായിട്ട് തന്നെ സ്വദേശത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ടു ഭട്ടതിരിയിൽ നിന്ന് ഗർഭം ധരിച്ച കണിയാട്ടി പത്തു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗർഭം പൂർണമായി ഏറ്റവും തേജോമയനും കോമളനുമായ ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിച്ചു യഥാകാലം ആ ബാലനെ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുകയും അവന്റെ ബുദ്ധി സാമർത്ഥ്യത്താൽ അവൻ ഒരു നല്ല വിദ്വാനും ജ്യോത്സനുമായി തീരുകയും ചെയ്തു ജാതകമെഴുത്ത് പ്രശ്നം പറക മുതലായവയിൽ അവൻ ഏകദേശം ഭട്ടതിരിയോട് തുല്യനായി തീർന്നു അങ്ങനെയിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരു നമ്പൂരി താൻ വിവാഹം ചെയ്തിരിക്കുന്ന അന്തർജനത്തിന് ഗർഭമുണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ യതൃച്ഛയ കണിയാരെ കാണുന്നതിന് സംഗതിയായി അപ്പോൾ അന്തർജനം പ്രസവിക്കുന്നത് ഉണ്ണിയോ പെണ്ണോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഉടനെ കണിയാർ സ്ത്രീ പ്രജയാണെന്നും താമസിയാതെ ജാതകം എഴുതി തരാമെന്നും പറഞ്ഞു അപ്രകാരം ഒരു സ്ത്രീ ജാതകം എഴുതി കൊടുക്കുകയും ആ ജാതകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അന്തർജനം പ്രസവിക്കുകയും പെൺകുട്ടി ആയിരിക്കുകയും ചെയ്തതിനാൽ നമ്പൂതിരിക്ക് നല്ല വിശ്വാസമായി പിന്നെയും അന്തർജനത്തിന് ഗർഭമുണ്ടാകുന്ന സമയമൊക്കെ കണിയാരെ കണ്ടു പറയുകയും പ്രസവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കണിയാർ ജാതകം എഴുതി കൊടുക്കുകയും എല്ലാം ഒത്തുവരികയും ചെയ്തു അങ്ങനെ നമ്പൂരിക്ക് ഒൻപത് പെൺകിടാങ്ങൾ ഉണ്ടായി അത്യന്തം ദരിദ്രനായ നമ്പൂരിക്ക് ഒൻപത് പെൺകിടാങ്ങൾ അടുപ്പിച്ചുണ്ടാവുകയും ഒരു പുത്രൻ പോലും ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടായ വ്യസനം ഇത്രമാത്രമെന്ന് എങ്ങനെ പറയുന്നു പത്താമതും അന്തർജനത്തിന് ഗർഭമുണ്ടായപ്പോൾ കണിയാരെ പോയി കണ്ട് വിവരം പറഞ്ഞു അതും സ്ത്രീ പ്രജ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കണിയാരെ പതിവ് പോലെ ജാതകം എഴുതി കൊടുത്തു കണിയാർ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ കടുകിടയ്ക്ക് വ്യത്യാസം വരികയില്ലെന്ന് നിശ്ചയമുള്ളതിനാൽ നമ്പൂരിക്ക് വ്യസനം സഹിക്ക വയ്യാതെ ആയിത്തീർന്നു ഇപ്രകാരം ഇരിക്കുന്ന കാലത്ത് എതിർച്ചയ ഒരു വഴിപോക്കൻ നമ്പൂതിരിയുടെ ഇല്ലത്ത് വന്നു ആ വഴിപോക്കൻ തൈക്കാട്ടുശ്ശേരിയിൽ തൈക്കാട്ട് നമ്പൂതിരിയായിരുന്നു എന്നാണ് കേട്ടിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം എവിടെയോ പോയി വരും വഴി ഊണ് കഴിച്ചു പോകാനായി അവിടെ കയറിയതാണ് വഴിപോക്കൻ നമ്പൂതിരിയെ കണ്ട ഉടനെ ഗൃഹസ്ഥൻ നമ്പൂതി യഥായോഗ്യം ആദരിച്ച് വേഗത്തിൽ കുളി കഴിച്ചു വരാം ഊണിന് അധികം താമസമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ദാരിദ്ര്യം അധികലശലായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ ഗൃഹസ്ഥൻ നമ്പൂരി ഏറ്റവും ഔദാര്യം ഉള്ള ആളായിരുന്നു വഴിപോക്കൻ നമ്പൂരി കുളിയും ദേവാരവും കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴേക്കും ഭക്ഷണം തയ്യാറായിരുന്നു രണ്ടുപേരും ഊണ് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തളത്തിൽ പോയി മുറുക്കി വർത്തമാനവും പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ ഗൃഹസ്ഥൻ നമ്പൂരി തന്റെ കഷ്ടാവസ്ഥകളെല്ലാം വഴിപോക്കൻ നമ്പൂരിയെ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചു ഉടനെ വഴിപോക്കൻ നമ്പൂരി ആട്ടെ ഇപ്പോൾ അകായിലേക്ക് ഗർഭം എത്ര മാസമായി എന്ന് ചോദിച്ചു നാളു പോയിട്ട് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഗൃഹസ്ഥൻ പറഞ്ഞു അത്രയുള്ളോ എന്നാൽ ഇപ്രാവശ്യത്തേത് ഒരു ഉണ്ണിയാകരുതെന്നൊന്നുമില്ല എനിക്ക് ഒരു നാൽപ്പത് ദിവസം ചെലവിന് തന്ന് ഇവിടെ താമസിപ്പിച്ചേക്കാമെങ്കിൽ ഈ പ്രാവശ്യം പുരുഷ പ്രജയെ പ്രസവിപ്പിച്ചേക്കാം എന്ന് വഴിപോക്കൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഗൃഹസ്ഥൻ സ്ത്രീ പ്രജയെന്ന് കണയാൻ ജാതകമെഴുതി തന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് അത് മറിച്ചു വരാൻ പ്രയാസമാണ് കണിയാൻ സാമാന്യക്കാരനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആട്ടെ അതൊക്കെ ശരി തന്നെ എനിക്ക് നാൽപ്പത് ദിവസം ഭക്ഷണം തന്ന് ഇവിടെ താമസിപ്പിക്കാമോ എന്നാൽ കണിയാൻ എന്നല്ല ബ്രഹ്മാവ് തന്നെ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ നിവൃത്തി ഉണ്ടാക്കിക്കൊള്ളാം എന്ന് വഴിപോക്കൻ ഉറപ്പായി ഉറപ്പായി വീണ്ടും പറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെ ആവാമെന്ന് ഗൃഹസ്ഥൻ സമ്മതിച്ചു അതിന്റെ ശേഷം വഴിപോക്കൻ നമ്പൂതി നാൽപ്പത് ദിവസം അവിടെ താമസിച്ച് അന്തർജനത്തിന് നെയ്യ് ജപിച്ചു കൊടുത്തു പ്രസവ ദിവസം ഞാനും വരാം കണിയാനെയും വരുത്തണം ആര് പറഞ്ഞതാണ് ഒക്കുന്നതെന്ന് അറിയണമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് വഴിപോക്കൻ നമ്പൂരി പോവുകയും ചെയ്തു അന്തർജനത്തിന്റെ പ്രസവ ദിവസം നേരത്തെ ആ നമ്പൂരി വീണ്ടും വന്നു ചേർന്നു അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന വിവരവും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും ഒന്നും കണിയാനോട് പറഞ്ഞു പോകരുതെന്നും പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പുറത്തിറങ്ങാതെ പുറത്തളത്തിൽ ഇരുന്നു കണിയാൻ വിവരമൊന്നും അറിയാതെ പഠിക്കലും വന്
നമ്പൂരി ആട്ടെ കണിയാരെ എന്നാൽ ഈ പശു പ്രസവിക്കുന്ന കിടാവ് എന്തായിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു ഉടനെ കളിയ കണിയാർ കാളക്കിടാവാണ് നെറ്റിയിൽ ചാർത്തും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കാശിവാസി നെറ്റിയിൽ ചാർത്തല്ല വാലിൽ കൊടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആട്ടെ നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാമല്ലോ എന്നായി കണിയാൻ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പശു പ്രസവിച്ചു കിടാവ് കാള തന്നെയായിരുന്നു എങ്കിലും കാശിവാസി പറഞ്ഞതുപോലെ വാലിൽ കോടിയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ കണിയാരുടെ മനസ്സിൽ കുറച്ച് ലജ്ജയും വിസ്മയവും കാശിവാസിയെക്കുറിച്ച് ബഹുമാനവും അന്തർജനം പ്രസവിക്കുന്നത് ഉണ്ണിയായി തീർന്നേക്കുമോ എന്നുള്ള വിചാരവും എല്ലാം കൂടി വലിയ പരിഭ്രമമായി തീർന്നു ഉടനെ അന്തർജനം പ്രസവിച്ചു ഉണ്ണിയായിരുന്നതിനാൽ കണിയാരുടെ മനോവികാരങ്ങൾ ദ്വിഗുണീഭവിച്ചു താൻ ശാസ്ത്രപ്രകാ പ്രകാരം പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ തെറ്റി എന്ന് വിചാരിച്ച് കാശിവാസിയോട് ചോദിച്ചു ഹേ മഹാത്മാവേ ഇതെന്താണ് ഇങ്ങനെ വന്നത് ഞാൻ ശാസ്ത്രപ്രകാരമാണല്ലോ രണ്ട് സംഗതികൾ പറഞ്ഞത് അത് രണ്ടും തെറ്റിപ്പോയല്ലോ ആ കിടാവിന് നെറ്റിയിൽ ചാർത്തില്ലാതെയും വന്നു ഇവിടെ പുരുഷപ്രജ ജനിക്കുകയും ചെയ്തു ശാസ്ത്രം അബദ്ധമാണെന്ന് വരുമോ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ കാശിവാസി ശാസ്ത്രം അബദ്ധമെന്ന് ഒരിക്കലും വരുന്നതല്ല ശാസ്ത്രം ഗ്രഹിച്ചിരുന്നാലും സയുക്തിതമായി സയുക്തികമായി ആലോചിക്കാതെയും മറ്റും പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ തെറ്റിപ്പോകുമെന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് രണ്ടും നിന്റെ വിചാരക്കുറവ് നിമിത്തം തെറ്റിയതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ കണിയാൻ ഇതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമായി കേ പറഞ്ഞു കേട്ടാൽ കൊള്ളാമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാൽ കാശിവാസി വീണ്ടും പറഞ്ഞു ഗർഭമുണ്ടായി മൂന്ന് മാസം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് വിചാരിച്ചാൽ പ്രജയെ സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ ഏതെങ്കിലും ഇഷ്ടം പോലെ ആക്കി തീർക്കുന്നതിന് ബ്രാഹ്മണർക്ക് ശക്തിയുണ്ട് അത് അവരുടെ വേദത്തിന്റെ മഹാത്മ്യമാണ് അതിനാൽ ഗർഭം മൂന്ന് മാസം ആകാതെ ജാതകം എഴുതി കൊടുക്കരുതാത്തതാണ് ഇവിടെ ഇപ്രകാരം ആക്കി തീർത്തയാൾ ഇപ്പോൾ അകത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് നീ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും വിചാരിക്കാതെ ആദ്യം ജാതകം ഗണിച്ചപ്പോൾ കണ്ട ലക്ഷണം വിചാരിച്ചു തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞത് തത്കാല സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് വിചാരിക്കാത്തതിനാൽ ഇങ്ങനെ തെറ്റിപ്പോയതാണ് പിന്നെ ആ കിടാവ് ഗർഭത്തിൽ കിട കിടന്നിരുന്നപ്പോൾ അതിന്റെ വാല് വളഞ്ഞ് നെറ്റിയിലേക്കിരുന്നതിനാലാണ് നെറ്റിയിൽ ചാർത്തുണ്ടെന്ന് നിനക്ക് തോന്നിയത് ഇതും ആലോചനക്കുറവ് തന്നെ കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിരുത്തി ആലോചിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നിനക്കും ഇതൊക്കെ അറിയാവുന്നതായിരുന്നു ഇപ്രകാരം കാശിവാസിയുടെ വാക്ക് കേട്ടപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം തന്റെ അച്ഛനായ തലക്കുളത്തൂർ ഭട്ടതിരി തന്നെ ആയിരിക്കുമോ എന്ന് സംശയം തോന്നുകയാൽ കണിയാൻ വിവരം ചോദിക്കുകയും അദ്ദേഹം അതിനെ സമ്മതിച്ച് തന്റെ വാസ്തവം പറയുകയും ചെയ്തു ഭട്ടതിരിയെക്കുറിച്ച് പലരും വിശേഷിച്ച് തന്റെ അമ്മയും പറഞ്ഞ് കണിയാൻ നല്ലപോലെ കേട്ടറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഈ കാശി നിവാസി എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ കണിയാൻ പാദത്തിങ്കൽ വീണ് നമസ്കരിച്ചു അവരുടെ പിതൃപുത്ര സംബന്ധത്തെ പരസ്പരം അറിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം രണ്ടുപേരും കൂടി കണിയാന്റെ ഗൃഹത്തിലേക്ക് പോയി ഈ സംഗതി ഉണ്ടായത് മൂവാറ്റുപുഴ താലൂക്കിൽ പിറവത്ത് പുളിമറ്റത്ത് നമ്പൂരിയുടെ ഇല്ലത്ത് വെച്ചാണെന്ന് കേട്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അവർ രണ്ടുപേരും കൂടി പോകുമ്പോൾ വഴിയിൽ വെച്ച് കണിയാൻ ഇന്ന് നമുക്ക് പാൽപായസം കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ കാശിവാസി പാൽപായസമാണെങ്കിലും കരിഞ്ഞതായിരിക്കുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്രകാരം തന്നെ അവർക്ക് ഒരു നമ്പൂരി കുറെ പാൽപായസം കൊടുക്കുകയും അത് കരിഞ്ഞതായിരിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ കണിയാൻ ഇതെന്താണ് ഇന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതൊന്നും ശരിയാകാത്തത് ഞാനെല്ലാം ശാസ്ത്രപ്രക ശാസ്ത്രപ്രകാരം ലക്ഷണം നോക്കിയാണല്ലോ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ കാശിവാസി ലക്ഷണം പറയുന്നതിന് ശാസ്ത്രം ഗ്രഹിച്ചാൽ മാത്രം മതിയാവുകയില്ല ഓരോന്നിനെ കുറിച്ചും സൂക്ഷ്മമായും പൂർണമായും ആലോചിച്ചും ഗ്രഹിച്ചും യുക്തിയോടുകൂടി പറഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ ശരിയായിരിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അദ്ദേഹം ഓരോ സംഗതിയെക്കുറിച്ചും വിവരിച്ചു കണിയാർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു നമ്പൂരി ആദ്യം വന്ന് അന്തർജനത്തിന് ഗർഭമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ലക്ഷണം കൊണ്ട് അതൊരു സ്ത്രീ പ്രജയാണെന്ന് വിചാരിക്കാനല്ലാതെ മാർഗമില്ലായിരുന്നു പിന്നീട് ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ആ അന്തർജനത്തിന് എന്തോ ജപിച്ചു കൊടുത്ത് ആ പ്രജയെ പുരുഷനാക്കിയതാണ് നീ ആദ്യത്തെ ലക്ഷണത്തെ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കിയും പിന്നീട് നടന്ന സംഗതികളെക്കുറിച്ച് വിചാരിക്കാതെയും പറഞ്ഞതിനാലാണ് അത് തെറ്റിപ്പോയത് ആ കാളക്കിടാവ് പശുവിന്റെ വയറ്റിൽ കിടന്നപ്പോൾ അതിന്റെ വാൽ വളഞ്ഞ് നെറ്റിയിലേക്കിരുന്നതിനാലാണ് നെറ്റിയിൽ ചാർത്താണെന്ന് നിനക്ക് തോന്നിയത് ആലോചനയും യുക്തിയും പോരാതെ പോയതിനാലാണ് നിനക്ക് അത് തെറ്റിയത് ഇത്രയും കാശി നിവാസി പറഞ്ഞപ്പോൾ പാൽപായസം കരിഞ്ഞിരിക്കും എന്നെങ്ങനെ അറിഞ്ഞു എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ കാശിവാസി പാൽപായസം കിട്ടുമെന്ന് നീ എങ്ങനെ നിശ്ചയിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചു ഉടനെ കണിയാർ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ വലതുവശത്തായി ഒരു ചക്രവാക മിഥുനം വന്ന്
പിന്നെ ജീവിതാവസാനം വരെ ഭട്ടതിരി ആ കണിയാന്റെ പഠിപ്പുരയിൽ തന്നെ താമസിക്കുകയും ജ്യോതിശാസ്ത്ര സംബന്ധമായി അനേകം സംഗതികൾ തന്റെ പുത്രന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു താൻ മരിച്ചാൽ ശവം ആ പഠിപ്പുരയിൽ തന്നെ സ്ഥാപിച്ചു കൊള്ളണമെന്നും ആ സ്ഥലത്തിരുന്ന് പ്രശ്നം വെച്ചു പറയുന്നതെല്ലാം സൂക്ഷ്മമായിരിക്കുമെന്നും ഭട്ടതിരി ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നത് പോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം മരിച്ചതിന്റെ ശേഷം ശവം ആ പഠിപ്പുരയിൽ തന്നെ സ്ഥാപിച്ചു അതിന്റെ ശേഷം അവിടെ ഇരുന്നല്ലാതെ പ്രശ്നം വെക്കുകയില്ലെന്ന് ഏർപ്പാടും വെച്ചു ഇതിനാലാണ് പാഴൂർ പഠിപ്പുര പ്രശ്നത്തിന് വിശേഷവും പ്രസിദ്ധിയും ഉണ്ടായത് ഈ പഠിപ്പുര കൂടാതെ അവിടെ വേറെയും പഠിപ്പുരയുണ്ട് അതിന് മഹാത്മ്യം ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേറെ കാരണവും ഉണ്ട് അതും താഴെ പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു പാഴൂർ കണിയാരുടെ അവിടെ പഠിപ്പുര മൂന്നുണ്ട് അവയിൽ ഒന്ന് കണിയാരുടെ വാസഗൃഹത്തിന്റെ തെക്ക് വശത്ത് നദീതീരത്താണ് അവിടെ വെച്ചാണ് ഭട്ടതിരിയും കണിയാട്ടിയും കൂടി സഹശയനം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ആ അത്ഭുത സംഗതിയുടെ സ്മാരകമായിട്ട് ആ സ്ഥലം ഇപ്പോഴും കെട്ടി കെട്ടി സൂക്ഷിച്ച് ഇട്ടിരിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ ആ സ്ഥലത്തെ യാതൊരു കാര്യത്തിനും ഉപയോഗപ്പെടുത്താറില്ല പിന്നെ രണ്ട് പഠിപ്പുരകൾ ഉള്ളത് ഗൃഹത്തിന്റെ കിഴക്ക് വശത്തും കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറുമായി പഠിപ്പുര സ്ഥാനത്ത് തന്നെയാണ് അവയിൽ പടിഞ്ഞാറുള്ള പഠിപ്പുരയിലാണ് ഭട്ടതിരിയുടെ മൃതശരീരം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് കണിയാർ അവിടെ ഇരുന്നാണ് ഇന്നും രാശി വെക്കുകയും ഒഴിവ് കാണുകയും ചെയ്യുന്നത് പ്രസിദ്ധമായ പഠിപ്പുരയും അത് തന്നെയാണ് പ്രശ്നത്തിന്റെ ഫലം പറയുന്നതിന് ആ പഠിപ്പുരയിലും അതിന്റെ കിഴക്ക് വശത്തുള്ള പഠിപ്പുരയിലും ഇരിക്കാറുണ്ട് സാക്ഷാൽ പഠിപ്പുരയുടെ കിഴക്ക് വശത്തുള്ള പഠിപ്പുരയ്ക്ക് മാഹാത്മ്യം ഒട്ടും കുറവില്ല ആ പഠിപ്പുരയ്ക്ക് മാഹാത്മ്യം ഉണ്ടായതിന്റെ കാരണമാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഭട്ടതിരിയുടെ അനുഗ്രഹവും മാഹാത്മ്യവും കൊണ്ടും ശാസ്ത്രജ്ഞ ശാസ്ത്രജ്ഞത കൊണ്ടും പാഴൂർ കണിയാർ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധനായി തീർന്നതിന്റെ ശേഷം അവനെ ഒന്ന് പറ്റിക്കണമെന്ന് നിശ്ചയിച്ച് ബുധശുക്രന്മാർ ബ്രാഹ്മണ വേഷം ധരിച്ച് കണിയാരുടെ അടുക്കൽ ചെന്നു അവർ ചെന്നിരുന്നത് ആ കിഴക്കേ അറ്റത്തുള്ള പഠിപ്പുരയിലാണ് രണ്ട് ബ്രാഹ്മണർ തന്നെ കാണാനായി വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് കേട്ടയുടനെ കണിയാർ പഠിപ്പുരയ്ക്കൽ ചെന്ന് ആദരപൂർവം വന്ദിച്ച് ആഗന ആഗമന കാരണത്തെ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണർ ഇപ്പോൾ ബുധശുക്രന്മാർ ഏത് രാശിയിലാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ കണിയാർ പഞ്ചാംഗം എടുത്തു നോക്കി ഇന്നിന്ന രാശികളിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു ബ്രാഹ്മണർ അതുകൊണ്ട് ശരി മതിയായില്ല ഗ്രഹങ്ങളെ ഗണിക്കാനും മറ്റും ഞങ്ങളും കുറേശ്ശെ വശമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഗണിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയല്ല കണ്ടത് അതിനാൽ കണിയാർ ഒന്ന് ഗണിച്ചു നോക്കി തന്നെ പറയണം കണിയാർ ഗണിച്ചു നോക്കാൻ ഒന്നുമില്ല ഈ പഞ്ചാംഗം അടിയാൻ സൂക്ഷ്മമായി ഗണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ബ്രാഹ്മണർ ഈ പഞ്ചാംഗം അത്ര സൂക്ഷ്മമാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നില്ല കണിയാർ ഒന്ന് ഗണിച്ചു നോക്കി തന്നെ പറയണം ഇങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണർ നിർബന്ധിച്ചതിനാൽ കണിയാർ ബുധശുക്രന്മാരെ ഗണിച്ചു നോക്കി അപ്പോൾ പഞ്ചാംഗത്തിൽ ഉള്ളതുപോലെ അല്ല കണ്ടത് ഉടനെ ബ്രാഹ്മണർ പഞ്ചാംഗം ശരിയല്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ സമ്മതമായില്ലേ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഗണിച്ചതും നല്ല ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കണിയാർ നല്ലപോലെ മനസ്സിരുത്തി ഒന്നുകൂടി ഗണിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കണിയാർ വീണ്ടും ഗണിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണർ മുമ്പ് മുമ്പിരുന്നിരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒന്ന് മാറിയിരുന്നു കണിയാർ രണ്ടാമത് ഗണിച്ചപ്പോൾ പഞ്ചാംഗത്തിൽ ഉള്ളതുപോലെയും ആദ്യം ഗണിച്ചതുപോലെയും അല്ല കണ്ടത് അപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണർ ഇതും ശരിയായില്ല ഒന്നുകൂടി ഗണിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ കണിയാർ പല പ്രാവശ്യം ഗണിക്കുകയും ഗണിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ബ്രാഹ്മണർ മാറി മാറിയിരിക്കിയാൽ ബുധശുക്രന്മാരുടെ സ്ഥിതി മാറി മാറി കാണുകയും ചെയ്തു ഇപ്രകാരം അനേക തവണയായപ്പോൾ ഈ വന്നിരിക്കുന്നവർ കേവലം ബ്രാഹ്മണരല്ലെന്നും ബുധശുക്രന്മാർ തന്നെ പരീക്ഷിക്കാനായി വേഷം മാറി വന്നിരിക്കുകയാണെന്നും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കണിയാൻ അടിയൻ ഒരു ഗ്രന്ഥം ഒന്ന് നോക്കാനുണ്ട് അത് നോക്കി ഗണിച്ചാൽ ഒരിക്കലും തെറ്റുകയില്ല അത് വിശേഷപ്പെട്ട ഗണിതശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥമാണ് അകത്ത് ചെന്ന് അതുകൂടി എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഇനി ഗണിക്കാം അതുവരെ തമ്പുരാക്കന്മാർ ഇവിടെ ഇരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാവാമെന്ന് ബ്രാഹ്മണർ സമ്മതിച്ചപ്പോൾ വീണ്ടും കണിയാർ അങ്ങനെ കൽപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് മതിയായില്ല ഇതിനെ തീർച്ചയാക്കാതെ എഴുന്നള്ളിക്കളഞ്ഞെങ്കിൽ അടിയന് വലിയ കുറച്ചിലായിട്ട് തീരും അതിനാൽ തിരിച്ചു വന്നല്ലാതെ എഴുന്നള്ളുകയില്ലെന്ന് സത്യം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്രകാരം ബ്രാഹ്മണർ സത്യം ചെയ്യുകയും കണിയാൻ അകത്ത് ചെന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു കണിയാൻ തിരിച്ചു വരാതെ പോകാൻ പാടില്ലാത്തതിനാൽ ബുധശുക്രന്മാർ ആ പഠിപ്പുരയിൽ തന്നെ ലയിക്കുകയും ചെയ്തു അതിനാൽ ആ പഠിപ്പുരയിൽ ബുധശുക്രന്മാരുടെ സാന്നിധ്യം ഇന്നും ഉണ്ടെന്നാണ് വിശ്വാ